யூட்ஸ் நான் ஹரீஷ் என்னதான் உலகமே பயங்கர பிரச்சனையில் போய்கிட்டு இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் கொரோனா இன்னொரு பக்கம் நம்ம அமெரிக்காவுக்கு வந்து ப்ரோட்டஸ்ட் ஜார்ஜ் ஃப்ளைடை கொண்டதுக்காக இருந்தாலும் நம்ம அமெரிக்கன் பிரைம் மினி பிரசிடண்ட் வந்து ட்ரம்ப் வந்து நம்ம இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு ஜி செவன் மாநாட்டுக்கு அதை தாண்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ரெண்டு பேரும் ஃபோன் கான்வெர்சேஷன் போயிருக்கு என்ன பேசினாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோ டீட்டில் பார்ப்போம் வாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசினாங்க அப்படிங்கிறது இந்த பின்னாடி இருக்க பிக்சரை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ரெண்டு பிக்சர் வந்து கிடச்சிருக்குது அவங்க ரெண்டு பேர் பேசணும் வந்து அஃபிஷியலாக சொல்லியிருக்காங்க வந்து நரேந்திர மோடி வந்து பிஎம் இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு சாரி பிரசிடண்ட் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு அமெரிக்கன் பிரசிடண்ட் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரும் வந்து வரேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்திருக்காங்க அண்ட் இதை தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எந்த நாடு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுதோ அந்த நாட்டோட பிரசிடண்ட் ஆர் பிரைம் மினிஸ்டர் இவங்க மட்டும்தான் இன்னும் அந்த நாட்டு ஜி செவனில் இல்லாத ஒரு கண்ட்ரியை கூப்பிடணுன்னா இவங்களுக்கு மட்டும்தான் ரைட்ஸ் இருக்குது இவங்க மட்டும்தான் கூப்பிட முடியும் இதே மாதிரி லாஸ்ட் டைம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஜி செவன் மாநாடு நடந்தது அப்போ வந்து ஃப்ரான்ஸில் நடந்தது ஸோ ஃப்ரான்ஸோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இமானுவேல் மேக்ரான் அவர் வந்து நம்ம பிஎம் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் நரேந்திர மோடியை ஸோ அதுக்காக அவர் பிஎம் வந்து போயிருந்தார் ஃப்ரான்ஸ்க்கு போய் ஜி செவனில் கலந்துக்கிட்டார் இது எல்லாத்தோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஜி செவனில் வந்து நம்ம இந்தியா இல்லவே இல்லை இருந்தாலும் அவங்க பிஎம் வந்து அந்த ஃப்ரான்ஸ் பிஎம் கூப்பிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பிரைம் பிஎம் வந்து போயிருக்கார் இப்போ வந்து நவம்பரில் வந்து நம்ம யூஎஸில் நடக்க போகுது ஸோ யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ ஐ மீன் யார் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட லீடு அந்த ஜி செவனோட லீடு வந்து யார் வந்து க எந்த கண்ட்ரியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் இன்வைட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ட்ரம்ப் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம நரேந்திர மோடியை ஸோ இதுக்கு வந்து நரேந்திர மோடியும் போகிற அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஆஃப் அன் அவர் வந்து ஒரு ஃபோன் கான்வெர்சேஷன் போயிருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த மாதிரி அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த நிலைமையை கேட்டு தெரிஞ்சிருக்காரு நம்ம இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ரெண்டு பேரும் கொரோனா விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரி உலகில் ஃபுல்லாக எவ்வளோ கொரோனா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற தாண்டி அமெரிக்காவில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து லட்சத்தை தாண்டி அமெரிக்காவில் வந்து இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக போயிட்டு இருக்குது அண்ட் இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக தான் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்குது கம்பேர் தான் அமெரிக்கா வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இறந்தவங்கள் கம்மியாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சில் தான் இறந்திருக்காங்க இருந்தாலும் இருந்தவங்கள் அது இருந்திருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அமெரிக்காவை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான் அப்படி இது வந்து பேசியிருக்காங்க இந்த கொரோனா விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம ட்ரம்ப் வந்து கேட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி இந்தியா சைனா பார்டர் வந்து லடாக்கில் பிரச்சனை போயிருக்குது அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க இது கேஸ் ஏதாவது எமர்ஜென்சி ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா அமெரிக்கா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஐ மீன் இந்தியா யாராவது கேட்டாங்க ட்ரம்ப் கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்டால் மோடி கேட்டார் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அது சமரச பேச்சுக்காகட்டும் இல்லை வந்து இறங்கி எந்த பிரச்சனாலும் இப்போ பண்ணுவோம் அப்படின் சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி டேரெக்டாக சொல்ல பட் இருந்தாலும் எந்த ஹெல்ப்னாலும் நாங்கள் வந்து அஃபிஷியலாகவும் சரி அன்அஃபிஷியலாகவும் சரி இருக்காரு இந்த மாதிரி திரும்பவும் ஒரு நாலு கண்ட்ரியை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அது எந்தெந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ரஷ்யா சவுத் அமெரிக்க சவுத் கொரியா அண்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியா இந்த நாலு கண்ட்ரி வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ட்ரம்ப் சொல்லியிருக்காரு திரும்ப ஜி செவன் அப்படிங்கிறது வந்து ஜி லெவனாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து இன்னொரு பூத் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ரஷ்யா வந்து ஜி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி அதில் இருந்தது தான் அதுக்கப்புறம் வந்து ரஷ்யா வந்து கிரைமே அப்படிங்கிற பிரச்சனைலாம் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஜி செவன் மாறிஞ்சு இப்போ திரும்ப வந்து ரஷ்யா வந்து ஆட் பண்ணணும் ரஷ்யா இந்த மாதிரி நாலு கட்டி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரம்ப் விருப்பப்படுறாரு இதெல்லாம் ஆஃப்டர் எலெக்ஷன் யூஎஸில் வந்து எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ட்ரம்ப் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவர் திறப்ப வாதத்தை சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு வந்து கனடா அண்ட் வந்து ஜப்பான் வந்து டோட்டலாக எதுக்கிறாங்க சாரி கனடா அந்த லண்டன் வந்து டோட்டலாக எதிர்க்கிறாங்க ரஷ்யா திரும்ப ஆட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து சைனா வந்து ஆட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி சைனாவோட வெளித்துறை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து அவர் பக்கம் பிரச்சனை போயிட்டுருக்காரு சைனா வந்து டோட்டலாக எல்லாத்துலேயும் தனிமைப்படுத்துறீங்க சைனா வந்து யார் அடக்கம் இருந்தாலும் அதோட தோல்வி தான் போய் அடையும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சைனா வந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவங்க ஒரு பக்கம் சொல்லியிருக்காரு பட் இவங்க யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம அமெரிக்கன் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப்